Bugün yeni bir konsepti denemek istiyorum. 2 dakikada işletme. Yani 2 dakika içerisinde sizinle işletme okumaya dair ya da iş hayatına hazırlanma ile ilgili bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Bu konsepte neyi beğendiğinizi ve beğenmediğinizi mutlaka yorum olarak bu videonun altına paylaşın. Ve mümkünse arkadaşlarınızla da paylaşarak onların da yorumlarını benim için toplayın. Geçtiğimiz günlerde iş arkadaşlarımla iş hayatına ilk defa nasıl başladıklarını konuşuyorduk. Onu döndü dolaştı Excel'i nasıl öğrendiğimize geldi. Dört arkadaşımın da gördüğüm kadarıyla Excel'i öğrenmesi işe başlamasıyla oldu. Ve Excel'de gerçekten oldukça basit ama Excel'i kullanmadan da bilemeyeceğiniz birkaç tane fonksiyon mevcut. Hanımlar ve merhabalar ben Murat Kendugan ve bugün sizlerle iş başvurusu yapmadan önce mutlaka Excel'de bilmeniz gereken bir iki tane Excel fonksiyonunu paylaşacağım. Benim Excel'in VLOOKUP yani düşey ara formülleri ile pivot özelliği ile tanışmam birazcık farklı oldu. İkinci sınıfın sonuna doğru bir staj başvurusu için mülakata davet edildi. Bu mülakatta hayatımda geçirdiğim en ilginç mülakatlardan bir tanesi. Çağrıldığım bölüm marka ortaklıkları bölümüydü ve saat 4 gibi şirkete gittim. Çok güzel 4'te davet edilmiştim. Oturup beklerken 15 dakika geçti gelen giden yok. 20 dakika geçti gelen giden yok. 30 dakika sonra insan kaynaklarından birisi geldi. Ve benimle şu anda mülakat yapamayacaklarını ancak başka bir adayla beraber alabileceklerini söyledi. Şaşkınlıkla kabul etti. Bir yandan da içimden diyorum ki acaba bu bir test olabilir mi? Gelen aday gerçekten bir aday değil de firmada çalışan biriyken benim davranışlarımı mı kontrol etmeye çalışıyorlar? Tarzında aklımda deli sorular geçiyor. Ki işletme okurken bu paranoyaklığa da birazcık kavuşuyorsunuz. Yok Google işe almak için bir uçağın içerisine kaç tane pimpon topu sığdırabilirsin? Yok efendim İstanbul'da bir il olsaydın hangi il olurdun, tanıştığın resepsiyonistin ismi neydi tarzında enteresan soruların da sorulabileceğini anlattıklarından böyle bir şüphe düştü içime. Ancak anladığım kadarıyla böyle bir şey de yoktu. Neyse mülakata oturduk, kendimizi tanıştırdık. Tabii ki üniversitenin başında insanlar olduğumuz için bize doğrudan iş tecrübesinden bir şey sormadılar. Konuyla ne kadar ilgili olup olmadığımızı anlamak istediler. Bize mülakatın bir yerinde pivot, vlookup tarzındaki fonksiyonları bilip bilmediğimizi sordular. O güne kadar Excel'de böyle bir fonksiyon kullanmadığımdan bilmediğimi söyledim. Ancak yanımdaki arkadaş daha önce başka bir yer staj yapmış ve daha yüksek maaş alacağını düşündüğü için buraya başvurmuştu. Yani bu fonksiyonlardan haberdardı. Çok kolay olduğunu söyledi bana. Neyse görüşmenin sonuna doğru bize insan kaynakları sorumlusu şöyle bir şey söyledi. Bu görüşmenin aslında marka ortaklıkları için değil CRM isminde bir bölüme stajyer almak için olduğundan bahsetti. Tabi bütün bunları duyunca insanın ister istemez kafası biraz atıyor. Ki ben bütün soğukkanlılığımla kendisine teşekkür ettim ve oradan ayrıldım. Her ne kadar ilk iş görüşmem kelimenin tam manasıyla vakit kaybı olsa da burada öğrendiğim çok değerli bir şey oldu. Excel'de pivot ve vlookup diye formüller varmış. Hemen gittim bu formülleri öğrendim ve bir sonraki başvurularımda bu özellikleri gayet iyi bildiğimi Excel'de raporlar hazırlayabileceğimi söyledim. Sizin de ilk iş görüşmenize rahatlıkla pivot ve vlookup fonksiyonlarını bildiğinizi söylemeniz adına bir Excel dosyası hazırladım. Bugün bu Excel dosyası üzerinde bu fonksiyonları size birazcık anlatmak istiyorum. Hemen 2 dakikamızı başlatalım. Ve konumuza geçelim. Bu arada benimle beraber bu işlemleri yapmak isterseniz muratkendugan.com'da tam şurada çıkan linkte bu Excel dosyasını bırakmış olacağım. Siz de bu dosyayı açarak benimle birlikte yaptığım işlemleri tekrar ederek pratik yapabilirsiniz. Konuyu hikayeleştirmek adına Kendugan çikolata AŞ firmamıza sattığımızı ve bunun karşılığında Kendugan Tekstil isminde yeni bir firma kurduğumuzu düşünelim. Bu firmanın vaadi ise 3 saat içerisinde Türkiye'nin her neresinde olursanız olun saat kaçta sipariş verirseniz verin size kıyafetlerinizi teslim etmek olsun. Tabii ki bu büyük tekstil firmasının sahibi olarak da vermemiz gereken kararlar, yapmamız gereken işler mevcut. Bu işleri de ben aslında şu şekilde sıraladım. Birinci hedef şirketin yılın ilk haftası hangi gün en çok satış adedine ve cirosuna ulaştığını görmek. İkinci hedefimiz müşterilerin en çok hangi ürün kategorisini tercih ettiğini bulmak. Üçüncü hedefimiz en çok satış yaptığımız 3 müşterimizin ismine özel tişört bastırmak. Tabii ki bunun için ihtiyacımız ne? En çok satış yaptığımız 3 müşterimizin isimlerini öğrenmek. Hemen başlayacak olursak Excel dosyamızda depo, müşteriler ve ürün tablosu şeklinde listelerimiz mevcut. Öncelikli olarak hedefim tek tek gitmek yerine bütün bu hedefleri sağlayacak bir liste oluşturmaktan geçiyor. Bunu nasıl yapacağım? Depoya geliyorum ve depoda ne olduğuna bakıyorum. Müşteri numaraları var. Müşterilere geliyorum. Burada da müşteri numaraları ve ad soyad bilgisi mevcut. Bu müşteri bilgilerine göre ad soyadı doğrudan kopyalıp yapıştırsam depoya ne olur? Tutmaz. Çünkü burada müşteri numaraları farklı. Buradaki müşteri numaraları farklı. Ancak nasıl bir şey yapabilirim? Burada VLOOKUP formülünü uygulayabilirim. VLOOKUP formülünü yapmak için öncelikle şuraya bir başlık yazalım. Müşteri at soyad şeklinde ve hemen buraya eşittir diyorum. VLOOKUP yazıyorum. Parantez açıyorum. Öncelikle nereye bakması gerektiğini söylüyorum Excel'e. Diyorum ki müşteri numarası olarak şuraya bak. Daha sonrasında noktalı virgül koyuyorum. Taraması gereken tabloyu gösteriyorum ona. Yani 
şurayı tara diyorum benim için. 2280 müşteri içerisinde gidip benim A2 hücresine yani ilk olarak işaretlediğim müşteri numarasını bulup karşılığına denk gelen ismi bana vermesini isteyeceğim. Bunun için F4'e basarak dolar işaretleri ekliyorum tablomun içerisine. Daha sonrasında bir daha noktalı virgül koyuyorum. Buraya 2 yazıyorum. İkinci sütunda yer alıyordu benim istediğim bilgi. Daha sonrasında ise bir daha noktalı virgül koyduğumda bir menü çıkartıyor. Diyor ki buraya true yazarsan sana yaklaşık bir tahmin veririm. False yazarsan birebir eşleşen değeri veririm. Tabii ki ben birebir eşleşen değere ihtiyaç duyduğumdan buraya false yazıp parantezi kapayıp Enter'a basıyorum. E şimdi diyeceksiniz ki Murat her bir hücre için tek tek elimle bunu yazacak mıyım? Hayır yazmayacaksınız. Ne yapacaksınız? Hücreye tıkladıktan sonra hemen sağ alt köşesinde hücrenin bir kutucuk mevcut. Buraya geleceksiniz. Kutucuğun üzerine iki kere tıkladığınızda otomatik olarak diğer isimler bu işlemlerin yanlarına eklenmiş olacak. Güzel bir özellik. Yani ürün kategorilerimi de buraya ekledim. Bir de benim aslında hedeflerime baktığımda neye ihtiyacım var? Şirketin yılın ilk haftası hangi gün en yüksek satış adı ve cirosuna ulaştığını görmek istiyoruz. Bizim aslında fiyat listemize ihtiyacımız var. Onun için fiyatlar diyeyim buraya yine eşittir VLOOKUP diyeceğim. Fiyatlarımız nerede mevcuttu? Yine ürün tablomuzda mevcut. Ürün tablomuza gideceğim ve bu sefer şuradan alıp yukarıya doğru. Yukarı gitmek için de bu arada kontrol ve shift'e basıp yukarıya basarsanız otomatik olarak yukarı gider. Diyorum noktalı virgül koyup bu sefer 5 yazıp tekrar FALSE yazıyorum ve ENTER'a basıyorum. 15 lira geldi bile. Fiyatları da bunun yanına getirdikten sonra aslında bana ciro sormuşlar. Ciro ne demek? Sattığın ürünün adedi çarpı ürünün fiyatı. Bunu hesaplamak için de çok basit. Şuraya ciro yazıp ne yapıyorum? Eşittir diyorum. 4 adet çarpı yani yıldız işareti fiyatlar diyorum. Ve Enter'a basıyorum. Daha sonrasında benim ilk iş görüşmemde öğrendiğim şey pivot özelliğini kullanacağız. Pivot özelliğini de hemen şu yukarıyı tarayıp Shift Ctrl aşağısı diyerek Insert bölümüne geliyoruz. Pivot tablosunu tıklıyoruz. Burada size sorulan soruya OK diyorsunuz. Şimdi karşımıza pivot sayfası geldi. Bu sayfanın en büyük özelliği bizim için özet tablolar oluşturabiliyor olması. Yani hedeflerimizin tamamını yine bu pivot üzerinden gerçekleştireceğiz. Baktığımızda ilk hedefimiz neydi? Şirketin yılın ilk haftası hangi gün en yüksek satış adedine ve cirosuna ulaştığını görmek. Ciromuz satış adedimiz her şeyimiz bizde şu anda mevcut. Yot tablosuna geliyorum. Şuradaki alanlara baktığımızda filtreler, kolonlar yani sütunlar, satırlar ve değerler alanı mevcut. Benim satır bölümüme neyi eklemem gerekiyor? Tabii ki işlem tarihini eklemem gerekiyor. Çünkü gün bazında sorulmuş soru. Daha sonrasında değer bölümüne adedi ve ciroyu eklemem gerekiyor. Hangi gün kaç adet satış ne kadar ciro elde edildiğini görebiliyorum. Adetleri mesela sıralamak istersek sort bölümüne geliyoruz sağ tık yaparak ve şuradan yukarıdan aşağıya doğru büyükten küçüğe doğru sırala diyoruz. Ne oldu? 6. gün en yüksek adette satış yapmışım. 4. gün ikinci en yüksek adette satış yapmışım. Aynı şeyi ciro bazlı da yapabiliriz. Ciro'yu büyükten küçüğe sıralayalım. Bu sefer ne oldu? Yine 6. gün en yüksek ciro'yu yapmışım. Ancak 4. gün değil 7. günde en yüksek ikinci ciro'yu yapmışım. Yani burada daha yüksek değerde ürünler satmışım aslında. Birinci hedefimizi tamamladık diyebiliriz bence. İkinci hedefimize geçelim vakit kaybetmeden. Müşterilerin en çok hangi ürün kategorisini tercih ettiğini bulmak. Çok kolay. Hemen tablomuzu temizliyoruz. Ürün kategorisini alıp satır bölümüne koyuyoruz. Adet cinsinden değerimizi atıyoruz. Baktığımızda aslında şurayı da sağ tık yapıp yine sırala diyoruz. Birinci aksesuar, ikinci tişört, üçüncü gömlek şeklinde bunu görebiliyoruz. Hemen gidip bu hedefimizde yapılı diye işaretleyebiliriz. Üçüncü hedefimiz en çok satış yaptığımız 3 müşteriyi bulmak. Bu müşteriyi bulmak da yine pivot tablosuna acayip kolay. Hemen şurayı temizleyelim. Alalım müşteri isimlerimizi satırımıza. Burada uzunca bir müşteri listesi mevcut. Yaklaşık 2000 tane müşterimiz var. 2200 tane. Bu müşterilerin ben de en çok para harcayanına bu hediyeyi verelim diyorum. Ve ciroyu toplam bölümüne getiriyorum. Burada sağ tık yapıyorum. Sırala diyorum. Yine Büyükten küçüğe sıraladığımızda bize en çok para kazandıran 3 müşterimizin adını öğrenmiş oluyoruz ve tişörtlerini hazırlatıp gelecek hafta kendilerine gönderebiliyoruz. Bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. İlk bölümden 2 dakikayı tutturamamışız gibi geliyor bana ama siz konsepti anlamışsınızdır diye umuyorum. Yorumlarınızı bu videonun altına yazmayı hatta mümkünse bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak onların da yorumlarını almayı lütfen unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Tekrar görüşene dek. Hoşçakalın. Bu arada bir abone ol butonu vardı. Galiba şurada bir yerdeydi. Hatırlıyor musunuz yerini? Hani ben biraz unuttum da. Şurada mıydı ya? Buradaydı galiba.
Ona da tıklayabilirsiniz. Video bitti.